students, good evening. Good evening, Miss. Good evening, students. Good evening, everyone. Good evening. Welcome, students. Eh, bien, falta un minuto más para que para dar inicio con la clase. Eh, mientras sus compañeros se van integrando, les voy dando las recomendaciones, ¿sí? Bien, estudiantes, les recuerdo que es muy importante que ustedes, si es que tienen interferencia de sonido, ¿no? Están tal vez fuera de casa. Lo preferible es que participen por chat, ¿sí? Y no activen su audio porque esos sonidos interfieren con la clase, ¿sí? También recordar que estas clases es grababa para sus compañeros que no han podido ingresar. También para ustedes, si es que quieren repetir o volver a ver la clase, ¿no? Lo van a poder hacer y cuando lo vean se van a dar cuenta cómo el sonido, ¿no? El audio interrumpe bastante. Bien, entonces, ahora sí damos por iniciado nuestras escucha. clases. Welcome, students. Welcome to class. Good evening. Eh, Luz me indica que no me escucha. ¿Los demás me escuchan normal? ¿Me escuchan igual? Sí, mi, sí, mi te escuchamos bien. Exacto, Luz. Yo no la escucho. Te comento escucho que debes tener problemas. Luz, como te indico, debes tener problemas de, de conectividad. Te sugiero que vuelvas a ingresar y salir porque tus demás compañeros me escuchan normal. En este caso es tu internet, ¿sí? Y trata ya de me, comentarme si es, que, si es que me escuchas solo por, ¿sí? solo por chat. No actives tu audio, por favor. Bien. Entonces, como les iba diciendo, students, eh, bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a la primera sesión de clases de inglés conmigo, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes son nuevos, algunos ya me conocen, me han visto en, en los primeros bimestres, según bimestre, ahora están en el tercer bimestre ustedes ya, ya están casi por concluir, ¿no? Y pasar a su segundo grado. Bien, entonces, eh, bienvenidos, yo soy Jessica, soy la Miss de Inglés, con, yo les voy, estar, les voy a estar acompañando con este curso, les voy a ayudar, recuerden que también tienen mi número personal, si es que tienen eh, preguntas, ¿no? tienen sugerencias, tal vez quieren que les ayude, también lo puedo hacer de manera personal, pues eh, tienen mi número o si es que no lo tienen, pídanle a sus asesores educativos, ¿sí? Bien, entonces, damos por inicio nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas actividades que hacemos el día a día. Actividades cotidianas, se podría decir, ¿sí? Eh, en pantalla les tengo una serie de imágenes, ¿sí? Una serie de imágenes y yo les voy a pedir a ustedes que presten bastante atención a lo que ven en las imágenes y me puedan decir en una sola palabra de qué creen que trata el tema del día de hoy. Miren bien las imágenes, observen, indíquenme qué es lo que ven en esas imágenes. Denis nos dice, son acciones, Miss. Son acciones, ya, acciones, very good, Denis. Denis, tu apellido es seminario, yes. Yes, thank you. Ahí Denis ya acertó, nos dice que son acciones. ¿Qué más pueden decir ustedes? A ver, students. Actividades, Miss. Ya, actividades. ¿Quién me dijo eso? Lidia, ¿fuiste tú? Tali, mi. Ah, Tali. No, mis. ¿Tu apellido, Tali? Y Numa, también, sí, mis. Y Numa, ya. Yeah. Thank you. Bien, entonces, como sus compañeros, ¿alguien más desea participar? ¿Nadie más? Ya, yeah, bien. Entonces, como Tali y Denis nos decían, son actividades, son acciones. ¿Y quién creen que hace esas acciones? ¿Quién creen ustedes que hacen esas acciones, esas actividades? ¿Quiénes los realizan? Nosotros, las personas mismas. Exacto, nosotros mismos, ¿no? Nosotros realizamos esas actividades, esas acciones. Y esas acciones, eh, en término gramatical, se podría decir, se le llama verbos, ¿sí? Verbos. ¿Qué es un verbo? Es una acción que hace el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Nosotros. 
nosotros somos el sujeto. Y el sujeto va acompañado del verbo porque el sujeto hace muchas acciones. Desde que ustedes se levantan, empiezan a hacer bastantes acciones, ¿no? Como levantarte, cambiarte, lavarte, desayunar, trabajar, ¿no? Caminar, eh, cargar. Cualquier actividad que tú hagas siempre va acompañado, ¿no? Por eso es que siempre dicen, el sujeto va acompañado del verbo. Porque el sujeto hace todo, todas esas actividades, ¿sí? En este caso les he traído algunas actividades, algunos verbos que debemos aprender y ya van a ver por qué más adelante, ¿sí? En este caso ahorita tenemos el verbo put, ¿no? Que es poner, tenemos el verbo rain, que es llover, el verbo survive, que es sobrevivir, el verbo swim, que es nadar, el verbo read, que es leer, el verbo remember, que es recordar, el verbo take, ¿no? Que es tomar, el verbo escribir, que es write, ¿no? El verbo visitar, que es visit, ¿no? El verbo wait, que es esperar, el verbo caminar, que es walk, ¿no? El verbo querer, que es want, ¿sí? Want. Bien, entonces voy a pedirles que ustedes activen sus audios y pronuncien conmigo estas, estos verbos, ¿sí? Estos verbos, vamos a aprender un poquito su pronunciación, ¿sí? After me. After me. Bien, hay alguien que tiene ahí problemas de sonido, le voy a pedir que por favor no active su audio, ¿sí? Si no, no vamos a poder practicar estos verbos. Los demás que sí, si no tienen interferencias, pueden participar. Con... Bien, put. Repeat, please, put. Put. Rain. 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 Survive. So, hey. A swim. Remember. Read. Remember. Remember. One. 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 Y hoy vamos a aprender sobre ellos. Vamos a aprender sobre los pronombres personales. En este caso, en inglés, ¿no? Personal pronouns. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿saben qué es un pronombre personal? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un pronombre personal? ¿Ha escuchado ¿no? o ha hecho el uso de este pronombre personal? Mis buenas noches. Eh, lo que es personal es lo que es lo que es tuyo mismo. Ya, uno mismo. Evelyn, ¿cuál es tu apellido? Una pimes. Una chuquipiona. Chuquipiona. Chuquipiona, mis. Ya, thank you. Ya, vamos por ahí, Evelyn. Por ahí, por ahí. ¿Alguien más que desea final? ¿Alguien más que me pueda decir que es un pronombre personal? Y yo les puedo asegurar que los pronombres personales lo utilizamos todos los días. Todos, sin, sin querer, de manera inherente, hablamos, hablamos con estos pronombres personales. Miss, ¿puede ser el saludo? <ríe> eh... Bueno, yo sé que el tema de ustedes, de, ese, ese es el primer bimestre, ¿no? Los saludos en inglés, hemos aprendido varios saludos, pero no, los pronombres personales, eh, Roberto y para todos también, sí, les voy a recordar, los pronombres personales 
reemplazan a nuestros nombres propios, reemplazan tu nombre, mejor dicho. En vez de yo decirte Roberto, en vez de decirte Evelyn, en vez de decir Elizabeth, ¿no? Yo te digo él, ella, o te puedo decir tú. Tú puedes uh, ayudarme a resolver este ejercicio. Tú puedes pronunciar conmigo, ¿no? O cuando les digo ustedes, pueden activar su audio y pueden pronunciar conmigo, ¿no? O cuando decimos nosotros estamos en clases, en vez de decir Evelyn, Tali, Maribel, Talía, Roberto, Gisela, eh, están en clases, yo digo, ellos están en clases, ellas están en clases, nosotros estamos en clases. Entonces, esos pronombres se le llama, eh, son pronombres personales, ¿por qué? Porque reemplazan al sujeto, ¿no? Al nombre, a tu nombre, mejor dicho, lo reemplaza y lo sustituye por ellos. En este caso, son seis pronombres personales que debemos aprender. El primero, ¿no? Que habla de uno mismo, ¿no? En vez de nosotros llamarnos por nuestro nombre, decimos yo, ¿sí? Yo. Dices yo, trabajo yo, juego yo, camino. Si ¿sí? utilizas el yo, lo reemplazaste. Tu nombre lo reemplazaste por este pronombre que es yo. De igual manera, cuando quieres hablar de otras personas, que es tú, ¿no? Tú o ustedes. O cuando lo seleccionas por su género y dices él o ella, ¿no? O cuando quieres hablar sobre un animal o un objeto, ¿no? Dices eso o esto. Cuando hablas en plural, ¿no? Y dices nosotros o nosotras. Cuando hablas sobre ellos o ellas, ¿no? En plural. Bien, estos pronombres son conocidos, ¿no? Tanto en el español como en el inglés. Solo lo traducimos porque estamos hablando en otro idioma, ¿no? Que es inglés. En este caso, ¿no? A yo lo tenemos como I, a tú o a ustedes como you, a él como he, a ella como she, a eso o aquello como it, a nosotros o nosotras como we, y a ellos y ellas como they, ¿sí? Bien, les voy a pedir que activen sus audios y pronuncien conmigo estos eh, personal pronouns, ¿sí? Turn off the microphone and repeat after me. Ok. Ok. Ay. 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 Bien, Talía, Talía John Armas, es tu apellido. Eh, ¿Tienes un problema con tu audio? Sí, mis. Sí, mis. Sí, pero sí. Ya. Te voy a pedir, Talía, yo sé que tú quieres participar, quieres pronunciar conmigo, pero tienes problemas con tu audio, porque tu audio se repite, se duplica y no nos deja a tus demás compañeros, no, 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 no me dejan comprender. Te voy a pedir que, lo, que puedas practicar sin activar tu audio, ¿sí? Please. Solo por eso, nada más, porque tienes una duplicidad de audio ahí. ¿Ya? Bien. Bien, sigamos entonces con la clase. Eh, bien, estos son los pronombres personales que nosotros utilizamos, ¿sí? Utilizamos para dar inicio con nuestras oraciones. A nosotros nos enseñaron las clases de comunicación, ustedes recordarán, ¿no? Con las clases de español, ¿no? Donde nos decían, crea tus primeras oraciones. ¿Con quién? Con el sujeto más el verbo. ¿Quién es el sujeto? Ahí está. Él, yo, ella, ¿no? Tú empezabas a escribir y decías, ella juega sola, ella juega con su muñeca, yo voy a comprar pan, ¿no? Eso, esas oraciones tal cual es en el inglés. Acabas de aprender los pronombres. I, you, he, she, it, we, they. Ahora agarremos, seleccionemos un verbo. Fijémonos para ver cómo es que funciona esto. Miren, el verbo, eh, el verbo ver, take, el verbo tomar, take, ahí está, take. Aquí está. ¿Qué te dice la teoría? Debe estar el sujeto acompañado de su verbo, ¿no? Que es el verbo tomar, take. Entonces, tu oración sería así. I take, yo tomo. You Take, tú tomas. He takes, él toma. She takes, ella toma. It 
takes, eso o aquello toma. We take, nosotros tomamos. They take, ellos o ellas toman, ¿sí? Entonces, esta es la primera conjugación que empezamos con los pronombres, ¿sí? Con los, personal, con los pronombres personales, ¿sí? I, que es el sujeto, y take, que es el verbo, ¿no? Así empieza tu oración, sujeto más verbo. Hasta ahí vamos muy bien, ¿sí? Ahora, esto tiene una división, ¿sí? Cuando hablamos en singular, en plural, primera, segunda, tercera persona. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia de ello cuando hablamos en primera, segunda y tercera persona? Yes, no. Algo sencillo. ¿Saben qué es singular y plural? Sí, mis. ¿Qué es, Maribel? Mis, yo soy Ángela, solo que estoy ingresando del celular de mi hermana, por eso aparece Maribel, soy Ángela. Ángela, ¿cuál es tu sí. apellido? Santi Esteban. Ay, ay, ¿estás con cuenta de tu hermana? Sí. Ya, singular es cuando es de, habla de una cosa y plural cuando habla de varias. Very good, excellent. Igual Denis también por chat nos dijo, ¿no? Singular, una sola, ya sea persona, objeto, animal, pero solo de uno, singular. Mientras que plural, <coughs> hablas de dos a más cosas, ¿sí? Puede ser muchas, varias, ¿no? Pero tiene que ser de dos a más. Mientras que singular solo es un hito, un hito, ¿sí? Ahora, cuando hablamos en primera persona, hablamos de nosotros mismos. Cuando tú solito hablas de tus actividades, ¿no? Dices, yo voy a trabajar, yo voy a cocinar, yo voy a estudiar, yo voy a leer, yo voy a correr, yo voy a bailar, ¿no? Todo, pero cerca de ti, de yo, de, un, de uno mismo, ¿no? Aquí habla de uno mismo. Y en plural, cuando hablas de ti mismo y estás en ese grupo y dices, ¿no? Nosotros trabajamos, nosotros leemos, nosotros estudiamos, ¿no? Todo... Y tú estás en ese grupo, por eso es primera persona plural, porque tú estás ahí. Ahora, segunda persona es cuando hablas de otra persona, ¿sí? Y le dices tú, no le distingues por su género, solo le dices tú. Le dices tú trabajas, tú corres, tú lees, tú saltas, ¿no? Todo con tú, segunda persona. Y en plural dices ustedes o vosotros, sin distinguir género, obvio. Ahí, recuerden que ahí no les está distinguiendo ni les dice ni ellos ni ellas. Les dice ustedes, vosotros juegan, ustedes saltan, ustedes trabajan. Cuando hablamos en tercera persona, nos referimos a su género, ¿sí? Él y ella. Él cocina, él trabaja, él juega, ¿no? Ella cocina, ella trabaja, ella juega. Y en plural es ellos, ¿no? Y ellas, ¿no? Ella cocina, ella trabaja, ¿no? Entonces, ellos, ellas. Esa es la diferencia de primera, segunda y tercera persona. Quiero preguntarles hasta ahí, ¿comprendieron esa separación de cuando decimos hablas en primera, segunda y tercera persona? Singular, plural, ¿yes? ¿Todos comprendieron? Reaccionen con un dedito arriba, si es que han comprendido. Pueden reaccionar, sí, con sus deditos ahí arriba, sí. Very good. Bien, excelente. Entonces... Eh, significa que todos comprendieron. Ahora, es lo mismo, como les vuelvo a reiterar, en inglés. Solo lo llevamos a un nuevo idioma, porque estamos aprendiendo, pues, lo que es el curso de inglés, ¿no? Entonces, nosotros ya aprendimos que yo en inglés es I, que tú en inglés es you, que él o ella, ¿no? Él en inglés es he, y que ella en inglés es she. She. Y ya que agregamos, ¿no? El uso en inglés para objetos animales es it. It. Ahora en plural, nosotros, nosotros ya sabemos que es we. Vosotros o ustedes es you. Aquí quiero que presten bastante atención. El you tiene ambos significados, tanto singular como plural. Se escribe igual y se pronuncia igual. Se dice yu, yu. Pero, eh, de acuerdo al contexto, tú te vas a dar cuenta cuando habla de una sola persona y cuando habla de varios, ¿sí? Pero el yu es, funciona para ambos. 
Ahora, eh, nosotros sabemos que el plural de ellos o ellas es en inglés es they, ¿sí? They. Ahí está, they. Bien, esa es la selección, ¿sí? Tanto singular como plural. Bien. Entonces, hasta ahí, ¿todos comprendieron? Sí, ¿no? ¿Todos comprendieron? ¿Todos? De arriba sí comprendieron. Sí, Miss. Excelente, very good. Entonces, como yo les indiqué, el uso de estos pronouns son muy importantes ¿Por qué? Porque sin querer nosotros los utilizamos. Por ejemplo, yo ahorita utilizo bastante la palabra nosotros, de nosotros en plural. Me incluyo porque nosotros hablamos de ello, ¿sí? Nosotros comprendemos sobre ello. Eh, entonces, de acuerdo a lo que ustedes han comprendido, lo voy a poder visualizar cuando me den las respuestas de acá. La primera actividad consiste en ver la imagen y marcar la respuesta correcta de qué pronombre personal debe ir para esa imagen, ¿no? Te dice, look and click the correct answer. Te dice, mira la imagen y haz clic en la respuesta correcta. En este caso, yo lo voy a marcar. Miramos la primera imagen, ¿no? Y tienes tres pronombres, we, they y it. ¿Qué pronombre personal es el adecuado para ellos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál marco? We, they o it. ¿Y Miss? ¿It? ¿Evelyn? Sí, Miss. Evelyn nos dice que debo marcar it. ¿Alguien que tenga otra alternativa? They, Miss. Tali nos dice they. Ya, para los que no puedan activar su audio, pueden escribir por el chat también. Estoy leyéndolos desde ahí. Ya, Dennis nos dice we. Wow, acá marqué los tres. ¿Cuál de los tres fue el que me comprendió? Lo vamos a ver. Eh, Roberto nos dice también we. Mira, acá tenemos dos we. Roberto y Dennis nos dicen we. We, Miss. Maribel también dice que es we. We, Miss. Ah, Maribel es Ángel, Ángela, ¿verdad? Sí, mire. Ángela. Eh, bien. ¿Quién más desea participar? Carmen, ¿tienes la mano alzada? ¿Deseas participar? Sí, no le escucho. Hay una zona que no se escucha. No te preocupes. Para los que tienen interferencia de sonido, audios, todo... Recuerden que esta clase es grabada, entonces ustedes van a poder visualizar la clase, ¿sí? Cuantas veces deseen, pero por ahora, si es que tienen ese tipo de problemas, lo ideal es que, bueno, traten de ingresar o esperar a, a que se les comparta la clase grabada, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, tenemos tres alternativas. Bueno, tres para... Eh, luego vamos a ver si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Ya. Primero vamos a marcar las respuestas. La segunda imagen es un niño solito. Tres pronombres, ¿sí? You, I y she. ¿Qué debo marcar ahí? Denis nos dice I. I, Miss. I, Miss. Dali, Lu, Luz. I, Miss. Luz, ¿cuál es tu apellido? Chinchay. Ya. Ahí escuché, la mayoría me dijo, ay, nadie me dio otra alternativa. Muy bien, very good. Sigamos. The next. La siguiente imagen es una niña apuntando a dos niños. Tres alternativas. I, we y they. ¿Qué debo marcar? They, miss. We. We, miss. Evelyn nos dice they. Vanessa nos dice we. They, miss. ¿Qué They, miss. They, Sí, mis. Day. 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 Bien, dos alternativas de igual manera ahí. Day. Day, mis. También dice day. Vamos a ver quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto. 
para los que están en lo incorrecto, significa que no me han prestado mucha atención, ¿eh? Bien, Dennis dice que es day también. Bien, la última imagen es el niño, tres pronombres, it, he y I. ¿Cuál debo marcar? He, me. He, Tali dice he, alguien, otra alternativa. Tali me dijo he, ¿alguien tiene otra alternativa? Todos de acuerdo con ella. ¿Todos están de acuerdo? Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. Todos de acuerdo. Ya. Muy bien, ahora sí vamos a resolverlo conmigo. A ver, vamos a ver qué tan ciertos son sus respuestas, qué tan acertadas, ¿no? han sido sus alternativas de cada uno de ustedes. Bien, empecemos con la primera imagen. La primera imagen son dos niños abrazados y los dos están apuntando, los dos abrazados. En español, ¿qué pronombre le pondrían ustedes? ¿Qué quieren decir ellos? Nosotros. Muy bien. Nosotros. 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 Nosotros, nosotros en inglés, ¿cómo se dice? Muy bien, Denis. We. We, miss. We. We. Para la persona que me dijo it, apúntalo, subráyalo, haz algo, pero it únicamente se utiliza para animales, objetos y cosas. Ellos son personas. Es imposible utilizar it. Imposible. Ahí sí. Ahí sí. Esto sí no te puedo aceptar porque it solo es para animales, objetos y cosas, ¿sí? No puedes utilizarlo ahí. Ahora, they, they hubiera sido siempre y cuando hubieran sido dos niños o dos niñas, porque hubieras dicho ellos o ellas. Pero en este caso es un niño y una niña, ¿no? Entonces, esto tampoco es. Los dos están incluyendo el grupo y dicen nosotros, ¿no? La respuesta correcta era we. We. ¿Sí? The correct answer is we. We. Bien, sigamos. The next. Tenemos al niño solito y obviamente que se apunta y si nosotros lo traducimos, él quiere decir yo. Y yo en inglés es, ¿cómo se dice yo en inglés? Yo. Ay. 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 Very good. Ahora, Ay. la misma imagen, ¿no? A la niña apuntando a dos niños. Los está apuntando. Ellos. ¿Qué quiere decir ella? Ellos. 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 Ellos, mis. ¿Y ellos en inglés cuál es? They. 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 Excelente. We oui, hubiera sido siempre y cuando la niña los abrazaba y también se apuntaba. ¿Sí? Pero no. Ella solo los apunta a ellos. Y dice ellos. No dice nosotros, sino ellos. La respuesta correcta era they. Sí, esto estaba mal. Y por último tenemos al niño, pero el niño no se está apuntando a él como acá arriba. Miren qué es lo que está apuntando. A su pelota. Y para objetos, ya ¿qué se utiliza? Él. It me. A la It. pelota no le puedes decir él. What happened? It. ¿Qué pasó? It. It. It, 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 it. Recuerden que it es para objetos, animales y cosas, ¿no? La pelota es un objeto o una cosa. Para ellos se utiliza it. He, él, hubiera sido siempre y cuando él se hubiera apuntado o otra persona le estuviera apuntando a él, ¿sí? Él. O I, ¿no? Yo. Recuerden que he y I es para persona, para personas. Entonces, ahí estábamos erróneos. ¿Por qué no nos fijamos en su manito, no? ¿A qué es lo que apuntaba el niño? Uh -huh. Bien. En la segunda imagen espero que no fallen. Es el mismo niño apuntando a una niña. Tres alternativas. I, it y yo. ¿Qué debo marcar? 
yo, 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 Denis me dice yo, 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 ya, the next, es el niño apuntando a la niña, tres alternativas, it, she, he, ¿cuál marca? She, she, ¿alguien tiene otra respuesta? Todo she. Bien, Vanessa, she, she, ve, ya. The next, la siguiente imagen es ahora al revés, ¿no? La niña ahora lo apunta a él. ¿Qué marcamos? He, I o we. Denis por chat nos dice he. He, miss. La niña he. He, he, he. he. Mm. Bien, Vanessa también dice que he. Bien, y la última imagen es el niño apuntando a dos niños. ¿Qué marco? ¿You, we o it? You. You, me. Por chat, Dennis nos dice we y ustedes por audio me dicen you. Wait, wait. We es miss, no puede ser you porque son dos personas. Ya, ahora les explico, ¿ve? para los que han estado atentos a clases me han dado la respuesta correcta, para los que no han estado un poco distraídos tal vez se olvidaron lo que dije de you, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, les voy a recordar de nuevo. Bien, el niño apunta a la niña y obviamente que significa tú, ¿no? Y tú en inglés es you. Lo mismo pasa, la vuelve a apuntar a ella, pero ya no este, la apunta, pero esta vez es por su género, según su género, ¿no? Le quiere decir a ella. Y ella en inglés es she. She. Lo mismo pasa al revés, ¿no? Ahora ella lo apunta a él. Y él en inglés es he. Hasta ahí llegaron y acertaron muy bien. Como ustedes saben, en la segunda imagen, it es imposible. Porque it se utiliza para animales y objetos o cosas. Esto lo descartamos. Imposible. It no. Muchos me dicen you, otros me dicen we. We, ¿qué significa en español? Nosotros. Y él no está en ese grupo. Si él estuviera abrazado de ellos, ya, y los tres se apuntarían, sería nosotros. Pero él no los está abrazando ni se está incluyendo al grupo, ¿sí? Él los está apuntando a ellos. Pero acá hay una diferencia. Es que hay un niño y una niña. Él es un niño y ella es una niña. Y acá no hay la opción de, solo you. Y recuerden que yo les dije que you también es plural en el inglés. Es plural. Y en plural esto significa ustedes. Ustedes o vosotros. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es you. You. Ustedes. Entonces, él le quiere decir a ellos, ustedes, ustedes están jugando, ustedes ríen. Entonces, ¿comprendieron por qué es you y no we? Sí, mis. Sí, mis. Bueno, para haberles aclarado ahí, recuerden que en el inglés el you tanto funciona como en, en singular como en plural, ¿sí? Y como les dije, la pronunciación es igual, you, you, para tanto singular como plural. Solo que nos damos cu cuenta de acuerdo al contexto, como les dije, de acuerdo a las imágenes nos vamos a ir, dar, nos vamos a ir dando cuenta cuando es plural y cuando es singular. Bien, entonces ahora sí quiero que presten atención, ¿sí? Pay attention, please. Una vez aprendido los pronombres personales, ahora vamos a hablar sobre el verbo to be. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto, ¿no? De, ¿Sabes sobre el verbo to be? ¿Han escuchado sobre el verbo to be? ¿Saben qué es el verbo to be? No, mis... Bien, no se preocupen. Hoy vamos a aprender el uso del verbo to be. Claro, Denis ahí tiene algún recuerdo por ahí, ¿no? De tiempo, ¿no? ¿Y ese recuerdo de qué es? ¿Te acuerdas un poquito de sobre el verbo to be? ¿Qué crees que es, Denis?
Bien, el verbo to be, ¿sí? El verbo to be significa ser o estar, ¿sí? Eres, esa pregunta no, eres, es, no, es, eso, eso, eso en inglés es to be, el verbo to be. Y en el inglés, el verbo to be va acompañado del pronombre, o sea, los pronombres que acabamos de aprender ahorita, I, you, he, she, it, ¿sí? Va acompañado del verbo to be cuando tú quieres decir yo soy, o tú eres, ¿no? O él es, o nosotros somos, o ustedes son. ¿Quiénes son estos pronombres personales? Son tres. Son dos, tres, son tres, son tres. Tres pronombres. Para I, el verbo to be de I, aquí está I. El verbo to be de I es am. Es am. Please, hay alguien ahí con su audio perdido. Les voy a pedir que cuando yo esté explicando, no activen sus audios. Los audios solo los prenden cuando yo se los pida, ¿sí? Por favor. Porque de ahí salen sonidos que no queremos escuchar luego cuando eh, sus compañeros vean estas clases, ¿no? Sus compañeros que no han podido ingresar a clases. Así que, por favor, evitar reactivar su audio, ¿sí? Bien. Entonces, les presento el verbo to be. Hasta acá hemos aprendido nosotros los pronombres, en qué persona, primera persona, tercera persona, singular y plural. Hasta ahí hemos aprendido el día de hoy. Ahora, a esto le vas a agregar el verbo to be. ¿Quién es el verbo to be? Son tres. Am, are y is, ¿sí? Para I se utiliza am, ¿sí? Para you se utiliza are. Para he, she y it vas a utilizar is. Y para el resto que está en plural, you, we, they, se utiliza are, ¿sí? Are. ¿Esto qué quiere, qué significa en español? Por ejemplo, I am, yo soy. You are, tú eres. He is, él es. She is, ella es. It is, eso es. We are, nosotros somos. You are, ustedes son. They are, ellos o ellas son, ¿sí? Por ejemplo, esto lo utilizamos básicamente el pronoun con el verbo to be, cuando, por ejemplo, que nos presentamos, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, I am, ¿no? I am Jessica, English teacher, ¿no? Yo soy Jessica, eh, profesora de inglés. Entonces, así es como utilizas el verbo to be, ¿no? Para decir tu nombre, para decir de dónde eres. Cuando te preguntan, por ejemplo, ¿de dónde eres? Tú dices, yo soy de Perú. Yo soy de Trujillo, yo soy de, de eh, sé que ustedes son de varios lugares, de, de, de La Libertad, de Huánuco, de Cusco, ¿no? Hay alumnos de la selva, entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿dónde vives? Ustedes dicen, ¿no? Eh, o ¿de dónde son? Ustedes dicen, yo soy de, ¿no? Yo soy de, y ahí dan su lugar, pues, ¿no? Que es, I am from, por ejemplo, I am from Perú, soy de Perú. O si quieres decir de Trujillo, I am from Trujillo, soy de Trujillo, ¿no? Entonces, ahí está el uso, I am. Y si tú le quieres decir a él, por ejemplo, tú le quieres decir, tú eres de Lima, por ejemplo, ¿no? You are from Lima, tú eres de Lima. Si quieres decirle tú, tú eres, por ejemplo, le quieres, tú le, le quieres preguntar, ¿no? Tú eres Maribel, ¿no? You are Maribel, tú eres Maribel. Lo mismo cuando dices él es, ¿no? He is a dentist. Él es dentista, ¿no? Eh, is he a dentist? No, él es dentista. O dices, no, él es dentista, ella es, ¿no? Esto es para que hables sobre tus profesiones también o tus ocupaciones que haces, como, uh, como les dije, ¿no? I am teacher, yo soy, yo soy profesor. Ustedes dirán, ¿no? La ocupación que ustedes tienen como, a ver, ¿qué ocupaciones tienen ustedes? Quisiera saber. Algunos son. I am a student. student yo soy estudiante. Mira, I am a student. Ese es un buen uso del verbo to be. I am a student. Con el pronombre personal. Recuerden que el verbo to be funciona con el pronombre personal. Si no, no. Solito no, no funciona. Tiene que ir con el verbo to be. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí. ¿Entendieron el uso del verbo to be con el pronombre o tienen dudas todavía? El que tiene dudas, que me lo diga ahora para poderle aclarar, porque si pasamos al, al siguiente tema, ya se pierde la dilación. Sí, a todos les quedó claro. Si es que les ha quedado claro, reaccionen con un dedito o activen su audio y díganme, sí, mi, sí comprendimos.
Perfecto. Entonces, todos comprendieron. Kimberly, Vanessa, por ahí veo sus manitos. Por chat también puede escribir sí, si sí comprendimos. Evelyn, bien. Very good. Entonces, sí comprendieron el uso de los pronouns con el verbo to be. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Si nosotros hemos comprendido el uso de los pronouns con el verbo to be, tenemos aquí la primera actividad. Te dice, completa con la forma del verbo to be en el presente que corresponda, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, I am happy, ¿no? Aquí está. Yo utilicé el am porque I se utiliza con am. I am happy. Yo estoy feliz. Sigamos. Daniel, te dice, dinner on the table. El dinero, en la me el dinero está en la mesa. ¿Qué, ¿Qué verbo to be debo utilizar acá? Am, is o are. Gilbert, te escucho. Mi, no sé. Gilbert, ¿querías opinar? Les ayudo con, la prim con el primer ejercicio, ¿sí? Dinner es dinero. El dinero está catalogado como un... ¿Qué es? Objeto, cosa, ¿no? El dinero, ¿cómo es dinero? Es, es, it, miss. Exacto, está seleccionado como objeto. Entonces, esto es it. Y para it, ¿qué verbo to be debemos utilizar? It. Con it, ¿cuál de estos debo utilizar? Am, is o are. Para it. ¿Cuál de ellos? Is. Very good, Vanessa. Excellent. Is. Entonces aquí la respuesta correcta es is. ¿No? Dinner is on the table. El dinero está en la mesa. ¿Sí? Sigamos. The next. It's seven in the morning. Es las 7 en la mañana. Esto está en las 7 de la mañana. ¿Qué debo poner ahí? ¿Qué verbo tu viva ahí? Um, is o are? Is. 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 Aquí está it. It va acompañado de is. Sigamos. I very tired today. Ayer estuve muy eh, cansado, ¿no? ¿Qué verbo tu viva acompañado del I? Am. 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 I am very tired. Yo estuve muy triste, eh, muy cansado ayer, ¿sí? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? El you. ¿Con qué, con qué verbo tú iba acompañado? Con har. Har. Very good. Are. Very good. From where are where are you from? Sigamos number five. We in the office today. Te dice nosotros estuvimos en la oficina hoy día. ¿Qué pronombre debo utilizar? ¿Qué pronombre para we? Excelente, excelente. Elizabeth, ¿tu apellido es príncipe? Sí, mis príncipe, Blas. Roberto, tu apellido es López, ¿verdad? Ya, entonces aquí es R. Sí, me. Roberto Gonzalo López Rojas. Bien, excelente. Sigamos. They. They happy to see you. Ellos estaban felices de verte. ¿Qué debo utilizar para they? They are. 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 Excelente. Are. Sigamos. We friends. Nosotros somos amigos. ¿Qué debo utilizar? Are. 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 
Ah. Ah. Armis. Ok, dice, the books on the decks. La, los libros están en la silla. Is. 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 Libros están en la mesa. Bueno, analicen bien la oración. Ahí dice los libros. No dice el libro, no dice el libro, so, dice los libros. ¿Sí? Acá está la S. Plural. Ah, ah, plural. Ah, ah, ah. En plural es ar. The books are on the desk. ¿Sí? Los libros están en la... Sí, sigamos. My friend Isabela Italia. Te dice, mi amiga Isabela es de Italia. ¿Qué utilizo ahí? Is. 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 Very good. Very good. Is. ¿Por qué? Porque Isabela es ella. Si le pongo el pronom, este es she. Y she va acompañado de is. Excelente. Is. No fallaron ahí. Is. Sigamos. I in the list. Yo estoy en la lista, hay in the list. ¿Qué debo agregar? ¿Qué pronombre? Am. 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 Very good. Am, hay in the list. ¿Estoy yo en la lista? Sí, esa es la pregunta. ¿Estoy yo en la lista? I, I, am I in the list? Sí. Entonces, muy bien. Aprendieron muy bien el uso de los del verbo to be, ¿sí? Recuerden que el verbo to be es muy importante. El verbo to be significa ser o estar, ¿no? Y se habla específicamente cuando tú quieres hablar sobre algo que tú eres, ¿no? Como, por ejemplo, yo soy feliz, yo estoy triste, ¿no? Para hablar de tus emociones, para hablar de dónde eres, lugar de procedencia, ¿no? O si quieres decir así como tu amiga, ¿no? Mi amiga es de Trujillo, ¿no? My friend Isabela is Trujillo, por ejemplo, ¿no? My friend Isabela is Huánuco, is Cusco, is la libertad. Entonces, tú puedes ya aprender el uso de este, agregando este verbo to be, ¿sí? También puedes hablar sobre eh, dónde dejaste las cosas, ¿no? Por ejemplo, my books are arcs on the decks, ¿no? Dejé los libros, están en la silla, ¿no? Cuando, por ejemplo, te preguntan, ¿dónde está tu, tu cuaderno? Mi cuaderno está en la mesa, está en la silla, ¿no? Entonces tú dices, my book is on, on the table, por ejemplo, ¿no? Está en la mesa, the table, on the desk, en la silla. Bien, entonces, también puedes hablar para decir qué es lo que son en grupos, ¿no? Por ejemplo, we are friends, nosotros somos amigos. Para hablar sobre dónde estás, we are in the office, hoy estuve en la oficina, no, hoy estoy en la oficina. Cuando te preguntan tu ubicación, ¿dónde vas a estar el día de hoy? Voy a estar en el trabajo, voy a estar en la oficina, voy a estar en el hospital, en la farmacia. Entonces, cuando tú quieres hablar sobre esas ubicaciones, utilizas el verbo to be, ¿sí? Bien, entonces con ello va acompañado el verbo to be. Ahora. Tenemos un último ejercicio, ¿sí? Un último ejercicio que te dice, utiliza el verbo to be en su forma correcta, ¿sí? Bien. Eh, de igual manera, en estos cuadraditos vamos a llenar el verbo to be. Am, eh, am, is y are. De acuerdo a lo que hemos entendido. Am, is y are. Agregar en estos cuadraditos. Por ejemplo, la pregunta aquí es, James es teacher. ¿Qué pongo? ¿Am, is o are? Según lo que ustedes han comprendido. Jane es ella. She. ¿Sí? She. ¿Y para she qué verbo tuviese utiliza? It means. Is, very good, is. No, la pregunta es, ¿is Jane a teacher? ¿Es Jane profesora? Y dice, no, no, she 
is not, acá de nuevo, la respuesta es ella no es, is not o isn't, pues no, isn't, ella no es teacher, ¿qué realmente es ella? She is a doctor, ella es un doctor, entonces lo mismo vamos a hacer para las demás oraciones, por ejemplo, you American, you con qué va acompañado, con qué verbo to be, ¿Yo con quién acompaña? ¿Quién recuerda? Ah, 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 ah. Y la pregunta dice así: ¿Are you American? ¿Eres tú americano? Y le dice: No, I are not o aren't, ¿no? Acá se ve su forma negativa. Ah, no, I are, no, no, acá sería am, not. Am, am, am. Recuerden que el I va acompañado del am, no del are, recuerden. Am. Acá si nos equivocamos acá. No, am, am not, no, yo no soy. ¿De dónde dice que es? I am Australia. Australia. Yo soy de Australia. Yo no soy americano, soy australiano. ¿Sí? Bien. Acá te dice John and Paul at home. ¿Qué debo utilizar? Am, is o are? Am. Excelente. Are. Um. Estoy hablando de dos personas, John y Paul. Significa que ellos son ellos, en plural. Ellos en inglés es they. Ah, y they se utiliza como sus compañeros dijeron are. Are John and Paul at home? Te dice, John y Paul están en casa. No, y te dice, no. They, they aren't, no, ellos no están. They aren't or are not, no. Uh. They aren't, ellos no están. ¿Dónde están realmente? They are at the university. Ellos están en la universidad. Digamos, the book on the table. Miren, the book. Ahora sí. ¿Qué debo poner? ¿Are o is? Tipo. ¿Qué pongo? ¿Are o is? Is. Is me. Is. Está hablando de un cuaderno. Dice, el cuaderno está en la mesa. Te habla de uno nada más. Y esto, si es un objeto, es it. De un solo objeto. Is the book on the table? No, it isn't. No, no está. Isn't. O oh, is not. No, no está. ¿Dónde está? It is on the chair. Está en la silla. It is on the chair. Está en la silla. Sigamos. Your father from Madrid. ¿Tu papá es de Madrid? No es la pregunta. Your father. ¿Qué pongo? Are o is? Is. Is miss. Is, is. You. Está diciendo you. Este you. You. You con quién va acompañado. ¿Con is o con are? Are. 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 Aquí es are. Are your father from Madrid? No. Y él le responde, no. He isn't. No, él no es de ahí. ¿De dónde es? He is from Barcelona, ¿no? Él es de Barcelona. Bien. Entonces, hoy hemos aprendido dos cosas. Primero hemos aprendido el pronombre personal. ¿Qué es el pronombre personal? 
¿Quién me puede decir cuáles son los pronombres personales? En inglés, ojo, no en Spanish. ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Alguien? Son nuestros nombres. Que reemplazan los pronombres, ¿sí? I, you, he, she y it, ¿sí? Y hemos aprendido el verbo to be, que es am, is y are, que van acompañado de ellos, ¿sí? Que es yo soy, tú eres, ellos son, nosotros somos, ¿sí? Bien, la siguiente semana vamos a profundizar un poquito más sobre ello. Vamos a resolver nuestro libro digital. Les pido que todos ustedes la siguiente semana tengan su libro porque lo vamos a resolver en vivo. Si alguno de ustedes ya lo resolvió, va a poder comparar si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, ¿no? Y va a poder ver cuánto aprendió un poco de inglés, ¿sí? Por ahora, por cuestión de tiempo, tengo que ingresar a otra clase. Me despido de cada uno de ustedes. Que tengan un bonito inicio de semana. Nos estaremos viendo la siguiente semana. No se olviden de, de traer su libro digital porque lo vamos a resolver en vivo, ¿sí? Bye, bye. See you the next class. Bye, Miss. Bye, Miss.